Hello everyone, welcome back to Simple Civil Tamil. In this session, we will see the fillet in the sum. We will see the plate in the simple and plate. This is an angle section, that is ISA. ISA means Indian Standard. A stands for angle section. Angle is not one, L section. Okay, you know? So, we will see 175 mm. 100 mm. नोर पक्को 75 है, thickness ही 8 mm नहीं दिख मीनिंग है। The angles are connected either side of 10 mm gusset plate, right? 10 mm gusset plate, the member is subjected to working pull of 360 kilo newton, okay इंगला working load दां कुटते रहेंगे, not factor load है, so नम्बर दां factor load आ convert पनी आगन, right? आ factor load आ convert पनी क्ला, वो निम्शों, steel table open पनी करे, okay. So, factor load convert to convert. Next, design, design the welded connection. Assume the connections are made in the workshop. So, this is the butt weld or fillet weld. I will design the fillet weld. Design the fillet weld is convenient to design. So, that is why I will do it. Assume the connections are made in workshop. So, gamma MW value is 1.25. Put the data in the data. In the data, we will do it. நமக்கு இந்த ISA 175 8mm கொட்திருக்காங்க இல்லையா இதில் நமக்கு தேவியான விஷயினனா Center of Gravity about XX தான் தேவே சு அது நம்ம இது பிடி steel table இந்த எடுக்கலான் நான் தேவப்படிரப்பு explain மன்று பாருங்க thickness of gusset plate 10mm கொட்திருக்காங்க இது 8mm okay working load factor load 1.5 யால் multiply பண்ணி factor load மாத்திக்கிறேன் next sharp building என்றுதால் இங்கே explain மன்று 1.25 First throat thickness நம்ம set பண்ணும் அதுக்கு நமக்கு size of weld எடுக்கும் size of weld ஒரு plate 8mm இருக்கு ஒரு plate 10mm இருக்கு நமக்கு maximum size 10mm 10mm வந்தாலே minimum size வந்து 3mm பாத்தனா the IS 800-2007ல page number 78ல table number 21ல குடுத்திருக்காங்க so பார்க்கலாம் page number 79 so 78 மேல் இருக்கும் table number 21 minimum size of fillet weld பதனா 10 mm thickness thicker part 10 mm வருந்த அது minimum 3 mm குடுக்குனோ minimum 3 mm குடுத்தாவுனோ சு அது ஒரு condition maximum value பதனா page number 80ல 17A சு உங்களுக்கு welder condition பாத்தீங்க நான் the 78, 79, 80 இது மூனு பேசுக்குலே முடிந்துரும் சு இப்பனா space figure number 17 எடுக்குறேன் thicknessல 1.5 mm minus பொண்ணும் So, 1.5 mm minus pannana, 8 minus 1.5 equal to 6.5 mm. Next condition, thickness la 1 fourth of size kami pannan gino. Kami pannan naka 3 fourth meedhi irukko. Adha 4 ila 1 pangu pojjitsu na meedhi 4 ila 3 pangu irukko. Adha thickness irukko irukko. Minimum thickness oda plate thaa irukko 8 mm. Pota na 6 mm kattikithi. So, na enna pannan size e 6 mm round arukko irukko irukko. Adha e provide pannan gira. Appa throat thickness enna varun pathe na 0.7 times of S. இது வந்து பாத்தேனா நமக்கு table number 21 மேலே குட்திருப்பாங்க 0.7 times of throat thickness அது T இனு குட்திருக்காங்க நான் thickness of plate confuse ஆகுண்டதால் S name குட்திருக்காங்க அப்பு substitute பண்ணனா நமக்கு throat thickness 4.2 mm கடைகிது So load be carrying each angle. One load, Mottama load 450 kN factor load on the other. Apo 2 angles will be there. Apo 1 angle will be there. So I will be there. So I will be there. Right? So strength of weld. Strength of weld formula will be there. Page number 79. IS 800 will be there. Page number 79 will be there. Page number 79 will be there. Sorry, அதுக்கு, சரி, okay. Strength of fillet weld பார்க்கலாம். Design strength of fillet weld be based on throat area. அதாது FWD into throat area. அதாது area of throat thickness into FWD தான் சொல்லிருக்காங்க. அது இங்கு எதிருக்காங்க, area of throat thickness into FWD. area of throat thickness வந்து பார்த்தீர்கள் LW into throat thickness. FWD பல FWN by gamma MW. இது கோட்புக்கலே குட்திருப்பாங்க. So FWD equal to FWN by gamma W. இதில் FW என்னோட வெல்லியும் குட்திருக்காங்க, FU by root 3. So, FU by root 3 ஏ எடுத்தே எடுதிக்கிறேன் இந்த போர்சின்ல, right? Remaining அப்படியை வச்சிருக்கிறேன் just values மட்டு பலக்கப் பண்டுகிறேன் length of weld நம்கு தெரியாதாது அப்படியை வச்சிக்கலாம் throat thickness, FU ஓட வெல்லி 410, root 3 அப்படியை வச்சிக்கிறேன் next gamma MW 1.25 substitute பண்டுகிறேன் 
சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ரெண்டு இப்போ நமக்கு லோடு தெரியும் இல்லையா லோடு ஒரு ஆங்கிளுக்கு எடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு சைடுக்கு மட்டும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த வேல்யூவும் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூவையும் ஈக்குவேட் பண்ணிக்கிறோம் ஈக்குவேட் பண்ணனா இது கிலோ நியூட்டனில் இருக்கிறதால நியூட்டனாக மாற்றது ஒரு டென் பவர் த்ரீ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு லென்த் ஆஃப் வெல்டு டூ எயிட்டி த்ரீ வந்து கிடைக்குது ரைட்டா டூ எயிட்டி த்ரீ கிடைக்கும் போது நம்ம இந்த டூ எயிட்டி த்ரீ இதுக்கு முன்னாடி பிளேட்டு கொடுத்த சம் மாதிரி அது பிளேட் வந்து ஈக்குவல் சம் ஈக்குவல் ஸோ எல் ஒன் என்னவோ அதுவே எல் டூ கொடுத்துக்கலாம் பட் இது ஆங்கிள் இல்லையா அவுட் ஸ்டாண்டிங் வெளியே இருக்கும் அதுக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரி ஆகும் ஆங்கிள்ஸ்க்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வேரி ஆகும் இதே ரெக்டாங்கிள்னா நம்ம கண்டிஷனாக சொல்லிடலாம் பிரத்து வந்து பிரத்தில் பாதி தான் இருக்கும் வெர்டிக்கலில் டெப்த்தில் பாதி தான் இருக்கும் பட் இதை அப்படி சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம இதுக்கான சிஎக்ஸ்எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் சிஎக்ஸ்எஸ் வேல்யூ பார்த்தோம்னா எஸ்பி சிக்ஸ் அதாவது ஸ்டீல் டேபிளில் பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீனில் இருக்கு பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீன் இருக்குது இது ஸ்டீல் டேபிள் பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீன் எடுக்கலாம் என்ன பேஜ் நம்பர் எயிட்டா ஃபோர்டீன் ஓகே பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீனு ஃபோர்டீனில் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி நம்ம கொடுத்துருக்க ஆங்கிள் வந்து ஐஎஸ்சி ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபைவ் எயிட் எம்எம் ஸோ ஐஎஸ்சிஏ ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபைவ் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இங்கே இருக்கு ஐஎஸ்சிஏ ஐஎஸ்சிஏ ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபைவ் அதில் எயிட் எம்எம் திக்னஸ்க்கு சிஎக்ஸ்எக்ஸ் அதாவது சி இசட் இசட் ஏதோ ஒன்று அதை பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சி எக்ஸ்எக்ஸ் ஆர் சி இசட் எக்ஸ் இசட் இசட் பார்த்தோன்னா நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அப்போ அதை எம்எம்மாக மாற்றணும்னா தேர்ட்டி ஒன் எம்எம் ஸோ பார்க்கலாம் அதை தான் எடுத்து எழுதியிருப்பேன் அடுத்துனா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அதை தேர்ட்டி ஒன் எம்எம்மாக மாற்றிக்கிறோம் ஸோ இது மட்டும்தான் இந்த கொஷினில் நம்ம ஸ்டீல் டேபிளில் ரெஃபர் பண்ணி எடுக்கணும் மற்றபடி ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் இருக்காது அதில் எல் வந்து டாப் வெல்டுன் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் எல் டூ வந்து பாட்டம் வெல்டு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த ட்ராயிங் பாருங்கள் ஸோ மேலே இருக்கிறது எல் ஒன்னு கொடுத்துக்கிறேன் கீழே இருக்கிறது எல் கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ பாருங்கள் இந்த லென்த்து இன்ட்டு இந்த டெப்த்து பார்த்தீங்கன்னா எல் ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஒன் ஓகேங்களா அந்த டெப்த்து அப்போ எல் டூ இன்ட்டு ரிமைனிங் டெப்த்து என்னவாக இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ தானே சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி மெயின்டைன் ஆகுது ஸோ இந்த எல் ஒன் இந்த டெப்த்து தேர்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு இந்த எல் டூ இன்ட்டு மொத்தமாக ஹண்ட்ரட்னு நமக்கு தெரியும் ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டி ஒன் போனால் மீதி என்னவோ அது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறதும் இந்த வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ அது ஒரு கண்டிஷனாக எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஓ ரைட் ஆ ஈ எடுத்துட்டு இப்போ இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ சிக்ஸ்டி நைன் எல் டூ அதை இந்த சைட் கொண்டு வந்துடும் தேர்ட்டி ஒன் எல் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி நைன் எல் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு ஈக்குவேஷனாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு ஈக்குவேஷனாக வச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நமக்கு தெரியும் மொத்த லென்த் ஆஃப் வெல்டு வந்து எல் ஒன்னு எல் டூவையும் கூட்டினா வரணும் இல்லையா ஸோ எல் ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ ஈக்குவல் டு டோட்டல் லென்த் ஆஃப் வெல்டு நமக்கு எவ்வளோ எடுத்துருக்கணும் டூ எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட்டி த்ரீ தான் டூ எயிட்டி த்ரீ எம்எம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ டூ எயிட்டி த்ரீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்மக்கிட்ட ரெண்டு அன்னோன் இருக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு கேல்குலேட்டரில் ஈக்குவேஷன் மோடில் சால்வ் பண்ணோன்னா நமக்கு எல் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் நைன்டி ஃபைவ் எல் டூவோட வேல்யூ எயிட்டி செவன்னு கிடைக்குது ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த டிசைன் வெல்டு சம் கேசஸ் கொஷினில் த்ரீ வெல்டு அதாவது த்ரீ சைடு வெல்டு கேட்பாங்க இது டூ சைடு வெல்டு ஓகேங்களா இந்த வெல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் எல் ஒன் எல் டூ அப்படி தான் இருக்குது சம் கேசஸில் த்ரீ சைடு வெல்டு கேட்பாங்க அப்போ என்னென்னா முதல்ல இந்த சைடுக்கான வெல்டு ஹண்ட்ரட் எம்எம் கம்பல்சரி கொடுத்துருங்க இப்போ டூ எயிட்டி த்ரீ இருக்குன்னு வச்சிங்களா இதுக்கே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு த்ரீ சைடு வெல்டு கேட்குறான்னு வச்சுங்க டூ எயிட்டி த்ரீ முடிச்சிட்டிங்கனாக்கா மீதி இருக்கிற வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இதே தான் எல் ஒன் இன்டூ தேர்ட்டி ஒன்னு எல் டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ஈக்குவேஷனாக அடுத்து எல் ஒன் இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன இருக்கும் எல் ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ ப்ளஸ் இந்த ஹண்ட்ரட் எம்எம் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஹண்ட்ரடு ஈக்குவல் டு டூ எயிட்டி த்ரீன்னு இருக்கும் அப்போ இது போயிடுச்சுன்னா ஒன் எயிட்டி த்ரீ ஸோ இது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் இப்போ இந்த ரெண்டு 